Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde, trazendo nessa semana o professor Gustavo Alves, que é esse farmacêutico muito querido aqui da casa e, assim, que me encanta porque ele se disponibiliza sempre para estar aqui conosco e atendendo, assim, até alguns pedidos de última hora, porque eu queria muito fazer essa pauta o mais breve possível, porque nós estamos vendo uh, muito Muitos, uh, muitas pessoas indo na farmácia e comprando de livre acesso certos medicamentos que, pelo amor de Deus, você tem que saber para que que toma, quando toma e até quando toma. Só que, de repente, né, Gustavo, te chamei justamente hoje aqui para a gente conversar sobre isso, porque tem sempre a droga da moda, né? Então, o professor Gustavo vai contar um pouquinho, né, que... Graças a Deus, os antibióticos precisam de prescrição. Mas já que precisam de prescrição, o que, que as pessoas estão fazendo quando chegam na farmácia? Obrigado pelo convite, mais uma vez. O... A gente tem que sempre lembrar que a farmácia ela tem um papel social. A farmácia, como estabelecimento de saúde, ela tem um papel importante para a sociedade. A farmácia não é só um lugar onde você vai comprar um shampoo, ou você vai comprar um remédio e vira as costas, tem ali uma, uma, uma participação importante daquele profissional que está ali, que é o farmacêutico, que vai te orientar. Mas é, existem, até pela questão da legislação, medicamentos que podem ser adquiridos por, por livre iniciativa do, do indivíduo, do consumidor, que não tem nenhum tipo de controle para serem vendidos, não apresenta uma receita. Se você quiser comprar uma caixa de diazepam 10 mg você tem que ter uma receita. Agora, se você quiser comprar uma caixa de um normalizador do peristaltismo intestinal, você vai comprar sem receita. Se você quiser comprar um omeprazol, que é um remédio que aí você fala em modismo, e a gente tem os modismos, e é importante dizer que você tem o um modismo tanto do medicamento que é vendido sem receita, que são esses inibidores de bomba de próton, omeprazol, Isso ótimos sim. remédios. Sim, na hora certa, para a coisa certa, no tempo e certo. E no tempo certo, exatamente. É, mas você também tem modismo até para medicamento prescrito. Muitas vezes você tem aquela, aquele médico que acaba, até por uma questão de segurança dele, ou por uma questão de, sabe, sei lá, de fixar mais a, a, as condutas dele naquela, naquele medicamento, às vezes ele insiste e acaba até não se atualizando, acaba, enfim. Então tem também o modismo da prescrição. Às vezes a gente até brinca no hospital... Estou fazendo esse ano 30 anos de farmácia hospitalar. Ui. E aí você consegue... Ah, esse, esse medicamento aqui é do médico X. Porque você sabe que no plantão ele prescreve aquele <risos> medicamento. Tem isso. Agora, na farmácia, que é o mais grave, o que, que você tem hoje de preocupante? A partir do momento em que os antibióticos passaram a ser regulados por venda só sob, mediante a receita, come, nós começamos a observar um aumento excessivo do uso de anti-inflamatório no esteroidal, porque esses medicamentos são vendidos sem receita. São medicamentos efetivos? São. Estou falando de dipirona, estou falando de o temível paracetamol, estou falando da, do naproxeno, estou falando de, de clofenaco, mas são remédios que, quando utilizados de maneira é, exagerada ou de maneira até não racional, eles trazem muitos danos, muitos, desde comprometimento renal, cardíaco, coagulação, então é importante que as pessoas estejam cientes e procurem orientação, não é simplesmente, ah, eu ouvi dizer, estou com uma dor aqui, o meu vizinho, eu entrei na internet, tenho lá o doutor Google, né? E aí a pessoa vai lá e compra o remédio por conta própria. Agora tem a, uma verdadeira epidemia de melatonina, as pessoas comprando é. melatonina a torto e direito, então existem esses modismos e não é só no Brasil, né? Exato. Sobre a melatonina, nós vamos fazer um programa assim mais focado com ela, porque eu acho que merece. E falando do, 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 do que hoje está acontecendo, é, as pessoas estão é, fazendo uso, por exemplo, de um anti-inflamatório, elas já vão pedindo esse anti-inflamatório ou elas vão pedindo um analgésico primeiro para uma dor? É, a gente não pode deixar de de considerar que ainda existe a prática, embora ela restrita aos balconistas, da empurroterapia, hum. que é quando o indivíduo vai lá, estou com, com dor, é, tem um anti-inflamatório, então 
Aí alguém que está ali por trás do balcão, que não será um farmacêutico, espera-se que não seja, não, ele não pode ter essa atitude, é, vai indicar um medicamento sem saber, porque eu estou com dor de cabeça, o que, que pode ser a dor de cabeça? A dor de cabeça pode ser dor de cabeça, propriamente dita, pode ser um... É, um aneurisma, pode... pode ser uma hipoglicemia. Pode ser porque você não bebeu água, é. né? ficou o dia inteiro sem beber água, né? Exatamente. muitas horas sem comer. Pode ser tanta coisa uma dor, pode ser a hipertensão arterial da dor no nuca, dor de cabeça. Então, é, essa coisa de as pessoas buscarem, sim, e também um movimento ativo, que é quando o indivíduo já vem com uma coisa anotada no papel, ó, oh, eu quero isso aqui. E, na verdade, o que, que nós temos que fazer indiscutivelmente é... Tô com dor. Qual é a droga de... Por uma dor de cabeça, que seja uma dor de cabeça, assim, daquelas norma... normais, não existe, né? Mas aquela dor de cabeça, assim, corriqueira. Então, a pessoa indo a uma farmácia, ela vai ter como predileção um analgésico primeiro, né? E não um anti-inflamatório, certo? Sim, eu acho que essa é uma ideia. Embora, é... pelo menos se ela buscar uma orientação profissional... Esse profissional ele pode até tentar elucidar que essa dor de cabeça possa estar relacionada, por exemplo, a o indivíduo não estar tá se alimentando direito, ou até o efeito colateral de algum remédio que ele usa. Você falou uma coisa interessante, a, a, a busca do profissional. Essa busca não pode ser o farmacêutico? Deve ser o farmacêutico, Olha né? só. Então, Deve ser. tem que se orientar, porque na França, o médico, ele dá... O, o princípio ativo, sei lá como é que é, ele, ele passa um nome e você chega na farmácia, é o farmacêutico que vê qual é a melhor das drogas no, que tem ali para aquele caso. É interessante a participação ativa que tem o farmacêutico lá fora. O, essa participação ela já é viável aqui no Brasil, ela já até é, é, ela tem marco regulatório para isso, tem a consulta farmacêutica, que não é simplesmente encostar, desculpa o termo, a barriga ali no balcão e conversar. Tem um local onde vai ser feito isso. Gente, eu não sabia. A consulta farmacêutica? Essa é a consulta farmacêutica. Ela não é regulamentada. Sabia. Claro que tem lá os seus limites. Tem, o farmacêutico tem que ser bem preparado. Ele, há uma exigência de, de competências para ele a nível de estudos, etc. E ele vai fazer esse atendimento e, e ele complementa a ação do médico, porque muitas vezes alguma coisa que não foi dita ali pelo médico, mesmo não, de, não seria dita, o farmacêutico vai trazer essa informação. Então, é, 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 uma, é, é uma ação de saúde complementar, exatamente. É uma, uma, é uma atividade que a gente tem observado crescendo no Brasil. Eu não sabia, Gustavo, eu desconhecia hum. isso. É, eu... A gente pode depois até tentar fazer uma pauta para a população saber que isso existe. A, a intervenção farmacêutica, ela pode, intervenção no sentido de co co cooperação de complemento, ela melhora a adesão à terapia, a, ao tratamento, ela pode evitar ou mitigar reações adversas, ela pode evitar interações medicamentosas de impacto clínico, ela pode ensinar o indivíduo como tomar o remédio certo. Eu vou trazer alguns exemplos, se você me permite claro. aqui. As pessoas é, tomam um remédio com refrigerante, tomam um remédio com café, tomam um remédio com, como se fala lá em Sorocaba, com leite quente, né? <risos> tomam remédio com suco, o remédio tem que ser tomado com água. Então, desde isso até, às vezes, aquela mania de Sim. partir no meio, colocar a cápsula, misturar num copo de água... É, o, o diabético que usa insulina e guarda a insulina na porta da geladeira não pode guardar na porta. Então, tem muitos detalhes que... Aqueles remédios que têm que ser tomados em jejum, tem um remédio que muitos que estão nos assistindo Sim. conhecem, que é a levotiroxina, um remédio para hipotiroidismo, tem que ser tomado em jejum absoluto, uhum. tem, ele tem padrão de horário de tomada, então se você toma às sete da manhã, você tem que tomar todo dia por volta das sete, não pode trocar marca, ainda que tenha mesmo os ensaios de bioequivalência, é bom não trocar a marca... Bom, tem um monte de informações que o farmacêutico... Então, não é que o médico falhou ou não deu não. informação. Não, esse é um papel que cabe Cato. ao farmacêutico fazer essa complementação e essa orientação. Mas as pessoas ainda desconhecem a função do farmacêutico na farmácia. Né? Muitas vezes confundem ele com o balconista e precisam entender que ele é um profissional que ele cursou o nível superior, ele se preparou muito para aquilo. É, em muitos países, como Estados Unidos... Eles são hiper, mega valorizados, aqui no Brasil também, mas é, a gente até por uma questão cultural acaba não buscando esse profissional e perde, né? a gente perde ah, muito ali 
Mas, de uma olha, orientação. Mas olha, vamos procurar um, 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 um farmacêutico, você até pode nos orientar, que aquele que está atrás do balcão, atendendo numa farmácia, e perguntar tudo de bom do que ele poderia ser útil a quem o buscasse. Sim. Vamos nisso? Vamos nessa. Precisamos, precisamos divulgar. Gustavo, obrigada. Amanhã tem mais.